আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নাইমুল হাসান ভাই প্রশ্ন করেছেন আপনি একটা বইতে পড়েছেন যে সেখানে লেখা আছে যে সালাতের শেষ বৈঠকে ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাখবে শাহাদাত আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে এটা কি ঠিক জি ভাই এটা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এটাই শুদ্ধ আপনি যেটা পড়েছেন সঠিক পড়েছেন বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুলগুলো বাম হাঁটুর প্রান্ত বরাবর কিবলামুখী ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে এটা সহি মুসলিম মিশকাত হাদিস নম্বর নয়শো সাত এবং ডান হাত তিপ্পান্ন এর নেই মুসলিবদ্ধ থাকবে ও সাত আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে এটা সহি মুসলিম মিশকাতের হাদিস নম্বর নয়শো ছয় নয়শো আট এখন তিপ্পান্ন এর নেই বলতে বোঝাচ্ছেন কনিষ্ঠা অনামিকা ও মধ্যমা আঙ্গুলি মুসলিবদ্ধ করা বৃদ্ধাঙ্গুলিকে তাদের সাথে মিলানো এবং সাহাদত অঙ্গুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া বৈঠকের শুরু থেকে সালাম ফিরানো আগ পর্যন্ত ইশারা করতে থাকবে এটা মির আব তৃতীয় খণ্ড দুইশো উনত্রিশ আলবানি মিশকাত হাদিস নম্বর নয়শো ছয় এর টিকা এরপরে সাহাবে মিরাত ওবায়দুল্লাহ মুবারক ফরি রাহিমুল্লাহ বলেন আঙ্গুল ইশারার মাধ্যমে আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেওয়া হয় এটাও মিরাত তৃতীয় খণ্ড দুইশো উনত্রিশ পৃষ্ঠা দোয়া পাঠের সময় আকাশের দিকে তাকানো নিষে ইশারার সময় আঙ্গুল দ্রুত নাড়ানো যাবে না ধীর স্থির গতিতে আঙ্গুল নাড়াতে হবে আঙ্গুলের মাথায় তাকে থাকতে হবে এরপরে তার সব পড়তে হবে দরশরীফ পড়তে হবে দোয়া মাসরা পড়তে হবে কিন্তু আঙ্গুল দ্রুত গতি নাড়ানো যাবে না ধীর স্থিরে যা পাশের মুসলের দৃষ্টি কেড়ে যেন না নেই কেননা এটা দ্রুত নাড়ালে আঙ্গুলটা পাশের মুসলি দৃষ্টিটা কেটে যায় মোত্তাফা কোনালে মিশকাত হাজিস নম্বর সাতশো সাতান্ন সতর অনুচ্ছেদ আট এরপরে আসাদও বলার সময় আঙ্গুল ওঠাবে এই ইল্লাল্লাহ বলার সময় আঙ্গুল নামাবে বলে যে কথা চালু আছে তার কোনো ভিত্তি নেই এটা আমাদের সমাজে চলছে এর ভিত্তি নেই এটা আলবানি মিশকাত নশো ছয় টিকা দস্তব্য ওই মুসল্লির নজর ইশারার বাইরে যাবে না ওই আঙ্গুলের মাথায় তাকাতে হবে এ সময় নিম্নক্ত দোয়া পড়বে তখন তাসাদ পড়বেন দরশরি পড়বেন দোয়া মাছরা পড়বেন এছাড়া আরো যত দোয়া আছে কোরআনের যত দোয়া আদেশের দোয়া যত দোয়া এগুলো সবই আপনি পরে তারপরে ছালাম ফেরাতে পারেন ইনশাআল্লাহ এটাই একাধিক সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আশা করি বিষয়টা বুঝেছেন আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি আবার